uengasjert, slappe fys, lømmel, ikke akkurat produktive fyr. Alt dette er typiske fordommer mot oss B-mennesker. Men visste du at flere av verdens aller største oppfinnelser og oppdagelser er gjort av B-mennesker? For eksempel var det B-mennesker som oppfant både tempurmadras, hengekøye, køyeseng og senket belysning. Bilen ble oppfunnet av B-menneske, og det tilbys nå støttemedlemskap for B-mennesker hos en rekke treningsstudio i hele landet. Ideen om å bosette seg i Norge ble faktisk gjort av en gruppe B-mennesker som ønsket lange, lyse sommerdager og korte, mørke vinterdager. Enkelte B-mennesker går faktisk i dvale om vinteren. Akkurat sånn som bjørnen. Bjørnen er jo et prakt eksempel på et B-menneske. Bare at den er bjørn. En B-bjørn. Eller bare bjørn. Og den er ikke alene. Bare i den norske faunaen finnes det en rekke dyr med B-mennesketendenser. Også kalt B-dyrtendenser. Eller bare B-dyr. Som rådyr, rådhus, flaggemus, flaggstang og døgnflue selvsagt. Til og med kattepusen min er B-dyr i rette forstand. Katter kan faktisk sove opp imot skjønnet. 24 timer i døgnet. Men de er ikke lathans eller Greta av den grunn. Rambo har faktisk masse interesser, han. For eksempel så liker du å spille bowling. Rambo er faktisk med et sånt akvarellkurs, sånn kveldkurs. Det er du, vet du. Og så spiller du i revy. Albert Einstein oppfant faktisk relativitetsteorien kun for å kunne bortforklare hvorfor han alltid kom for sent i møter. Og Ray Tomlinson oppfant e-post for å slippe å gå i møter i det hele tatt. Houston, we got a problem! Ble et kjent sitat fra den mislykkede månelandingen til Apollo 13, da de oppdaget at de var tomme for kaffe og måtte snu og reise tilbake igjen. Det var faktisk B-mennesker som oppfant kaffe, og det kjente B-mennesket Thomas Edison fant opp lyspæren for å kunne sitte lenger oppe om kveldene, med en kruttsterk kaffe ved sin side. Åh, han elsket kaffe! Vi pleide bare å kalle ham for kaffe, Thomas, vi! Oppdagelsen av Amerika ble gjort av B-mennesker, som var drittlei av mennesker og trengte noe nytt. Visste du at ringenes herre egentlig er fortellingen om det moderne samfunnet, der A-menneskenes totalitære regime blir utfordret av en mindre gruppe B-mennesker som må ta de betydningsfulle valgene som skal forme morgendagen? I Norge har vi sett noe av det samme i den evigvarende klinsjen mellom A- og B-gjengen. Edvard Munch viste jo tydelig hva han synte som A-menneskesystemet i sitt verdenskjemte maleri Skrik. Van Gogh var så lei han av maset til A-menneskene at han bare kappet av seg øret for å slippe å høre mer mas. Der og det kjente uttrykket Du skal høre ganske mye mas fra mennesker Før øra kappes av slippet av å høre mer på det Som du skjønner så er det ingen tvil om at B-mennesker Er en minst like viktig del av samfunnet som A-menneskene Kanskje til og med viktigere Vi er ikke late Vi er ikke uengasjerte Det er bare det at vi B-mennesker har mye mer energi på ettermiddagen Og det er dessverre ikke alltid en god match i det A-menneskesamfunnet som vi lever i dag Men bare tenk deg at det var motsatt Og at arbeidsdagen ikke begynte før sju på kvelden Og at det var A-menneskene som ikke passet helt inn Hvem hadde vært B-menneske da? Da håper jeg du har lært litt mer om B-mennesker Er du B-menneske selv? Skriv i kommentar Farfelt om dine hverdagsutfordringer som B-menneske, så kan du vinne en B-pin og bli med i foreningen for B-mennesker. Med den så vet A-mennesker at du er et B-menneske, og ikke alltid klar for en lystig samtale tidlig om morgenen, for eksempel. Da gjenstår det bare å si tusen takk for at du så på. Husk å kommentere, abonnere og like filmen, så ses vi i neste video. Ikke sant, Rambo? Rambo. Ja, han sover han nå. Shalabai!